ഹലോ ഹലോ ജന്മഭൂമി അത് ജന്മഭൂമിയാണ് ഒന്ന് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യോ ആ ഹലോ ജന്മഭൂമി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് അല്ലേ അതെ അതെ ഞാൻ പതിനഞ്ചാം തീയതി വന്ന ഒരു പത്രത്തിലെ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാനായിരുന്നു വിളിച്ചത് ആ പറഞ്ഞോളൂ പതിനഞ്ചാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഈ വാക്ക് ചാവേർ ആക്രമണം നാൽപ്പത്തിനാല് ജവാന്മാർക്ക് വീരമൃത്യു എന്നുള്ള സ്ഥലക്കെട്ടാണ് അതിൽ കാണുന്ന അമ്പതോളം പേർക്ക് പരിക്ക് പിന്നിൽ മുഹമ്മദിന്റെ സൈന്യം എന്നാണ് കാണുന്നത് ഏത് മുഹമ്മദിന്റെ സൈന്യമാണ് അത് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ തർജ്ജമേ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ തർജ്ജമയോ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ തർജ്ജമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ സൈന്യം എന്നാണോ അതെ അപ്പൊ മുഹമ്മദിന് തർജ്ജമയില്ലേ എന്തോ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള രണ്ട് വാക്കല്ലേ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരല്ലേ അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും തർജ്ജമ അപ്പൊ ജയ്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വീടാണോ അതും പേര് തന്നെയല്ലേ അല്ല അത് സൈന്യം അതിന്റെ അർത്ഥമാണ് സൈന്യം അപ്പൊ മുഹമ്മദിന് ഒരു അർത്ഥമില്ലേ അല്ല നമ്മളൊരു പേരല്ലേ ഇപ്പൊ പേരിന് നമ്മള് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേരാണ് അല്ലേ അല്ല അത് പേരല്ലോ അതല്ലേ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സംഘടനയുടെ പേരല്ലേ അതെ അതെ അത് അത് പേരാ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ലേ ജയ്ഷെ എന്ന് മാത്രമല്ലല്ലോ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്ന് മാത്രം പേരാണ് മറ്റൊന്നും പേരല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തി അല്ല നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതാണല്ലോ അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ടേ അല്ല അത് കൊടുത്തില്ല മുഹമ്മദിന്റെ സൈന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പിന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം പഠിപ്പിക്കലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവന്റെ സൈന്യം എന്നാണ് എന്താണ് സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവന്റെ സൈന്യം കാരണം മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചില്ല അത് പഠിക്കണമായിരുന്നു അല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വായനക്കാരന്റെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കാം ആ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കാം എന്റെ അതെ പേര് പറയാമോ എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ദോഹ ഖത്തർ എന്നാണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എവിടുന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ദോഹ ഖത്തർ എന്നാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതേ അല്ല താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് ഞാനും താങ്കളും മാത്രമല്ലേ അറിയുള്ളൂ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം ആ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ ഞാൻ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി പറഞ്ഞുതരാം ആ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് താങ്കൾ ഈ നമ്മളെ കൊടുത്ത തർജ്ജമയില്ലേ അല്ല നിങ്ങള് പിന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ എഡിഷനിൽ ഈ വോയിസ് അടക്കം കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തോളൂ ജനങ്ങൾ അറിയണമല്ലോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അല്ല നമ്മള് അത് ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ പത്രത്തിലല്ലേ കൊടുത്തത് അത് അല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വാർത്ത കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയട്ടെ മിസ്റ്റർ ഒന്ന് പറയട്ടെ പിന്നെ നമ്മള് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ അല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ആ വാക്കിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ ചിത്രതയും ഉണ്ടാക്കൽ മാത്രമാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മിസ്റ്റർ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചത് ഞാനും താങ്കളും മാത്രല്ല ഞാൻ മാത്രല്ല അറിയുള്ളൂ അല്ല സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വീര ജവാന്മാരെ അപമാനിക്കൽ കൂടിയല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ വാർത്തയുടെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം അത് സുഹൃത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ജന്മഭൂമി കൊടുക്കുന്ന ജന്മഭൂമി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയെ കുറിച്ച് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു തീവ്രവാദികളെ സൈന്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തീവ്രവാദികളെ സൈന്യം സുഹൃത്തെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ജന്മഭൂമി കൊടുത്ത ഒരു വാക്കിനെ കുറിച്ചോ ഒരു വാർത്തയെ കുറിച്ചോ താങ്കൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടാവാം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരാൻ പറയണ്ടേ ഒരു തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പിനെ നിങ്ങൾ സൈന്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയാണോ അതെ സുഹൃത്ത് ഞാൻ താ താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജന്മഭൂമിയുടെ എല്ലാ വായനക്കാരെയും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാം താങ്കൾ ഒരു വിശദീകരണം തരൂ അയക്കൂ വിശദീകരണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി തീർന്നു ഇനി മഹാത്മാ ഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്
താങ്കളുടെ വിയോജിപ്പ് ജന്മഭൂമി നമ്മുടെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തത്തുകളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് താങ്കൾ നയിക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഏതായാലും സമൂഹം ഇതൊക്കെ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലാണ് സമൂഹത്തിൽ ചിത്രതയും ഭിന്നതയും ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ കാരണം അത് ഇത് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തീവ്രവാദിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഈ ആൾക്കാര് ആൾക്കാർ അറിയണ്ടേ ഉള്ളത് പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ താങ്കൾ ഇത് എഴുതി താങ്കൾ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കത്തായിട്ട് എഴുതി അയച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശദീകരണമായിട്ടോ അയച്ചാലല്ലേ ഇത് ആൾക്കാർ അറിയുള്ളൂ അതെ ഞങ്ങളൊക്കെ അൽക്വിത ഭീകരർ എന്നാണ് പറയാറ് നിങ്ങൾ അൽക്വിത സൈന്യം എന്നാണോ പറയാറ് അതെ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഇത് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വായനക്കാർ ഇത് അറിയണ്ടേ അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് ഡെസ്കിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ കൊടുക്കുന്ന ന്യൂസിനെ പറ്റി ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം വേണ്ടേ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതെ ആ ഉത്തരവാദിത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വാക്ക് കൊടുത്തത് അതിനോട് താങ്കൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ വായനക്കാരെ അറിയിക്കാം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉത്തരവാദിത്വത്തോട് കൂടിയാണ് കൊടുത്തത് ഒരു തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പിനെ സൈന്യം എന്ന് കൊടുത്ത് ബഹുമാനിക്കലാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം സുഹൃത്തെ താങ്കൾ എന്നോട് പിന്നെയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യമായിരിക്കുന്നു അത് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ജന്മഭൂമി പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വന്ന ഒരു വാക്കാണ് ആ വാക്കിനോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നില്ല ആ വാക്കിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയോ കബളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾ പറയുന്നു അത് താങ്കൾ അയക്കൂ നമുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പുണ്ടോ ആ വാക്കിനോട് ഞാൻ യോജിക്ക അതെ ജന്മഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു വാക്കിനോട് ജന്മഭൂമിയിലുള്ള അത് യോജിച്ചതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പാണ് ഇനി അതിനോട് ആ ഒരു വാക്കിനോട് മാത്രല്ല ജന്മഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന എല്ലാ വാർത്തകളോടും സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തലത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരേ യോജിപ്പല്ലോ എല്ലാരും വിയോജിക്കും യോജിപ്പും യോജിപ്പും ഉണ്ടാകും ആ വിയോജിപ്പിനെ താങ്കളുടെ വിയോജിപ്പിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു താങ്കളുടെ വിയോജിപ്പിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു താങ്കൾ വിളിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം കാരണം ജന്മഭൂമി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ താങ്കൾ അത് പറയുന്നത് പക്ഷെ താങ്കൾ ഈ പറയുന്നതിനകത്തൊരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാ വായനക്കാരും അറിയട്ടെ താങ്കളെ പേരെന്താണ് എന്റെ പേര് രാജേഷ് മിസ്റ്റർ രാജേഷ് വാർത്തകളിലെ യോജിപ്പും വിയോജിപ്പും സാധാരണ പക്ഷെ നട്ടപ്പാതിരാക്ക് പിന്നെ നട്ടുച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല നട്ടപ്പാതിരാക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് രാത്രി അല്ലെങ്കിലും പറയണം അതെ ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഞങ്ങൾ ആ കൊടുത്തതിനോട് താങ്കൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാ വായനക്കാരെ അറിയിക്കാം നാദുറാം ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുന്ന ആളാൽ മഹാത്മാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് പറയും ജന്മഭൂമി ഇനിയിപ്പോ അതിലും ഗോഡുണ്ടല്ലോ ഒരു ഗോഡും ഉണ്ട് ഒരു റാമും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളാൽ മഹാത്മാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമോ താങ്കൾക്ക് കത്ത് എഴുതുമ്പോ അത് പറയാം ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദിന്റെ ജയ്ഷ മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദിന്റെ സൈന്യം എന്ന് വിളിച്ച ഈ പത്രം ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ അത് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കത്ത് കൊടുക്കാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുറ്റബോധം ഇല്ല എന്നല്ല ഒരു തീവ്രവാദി പ്രസ്ഥാനത്തെ സൈന്യം എന്ന് തീവ്രവാദികളെ ഞങ്ങൾ ആര് സൈന്യം എന്ന് വിളിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ സൈന്യം എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ പടന്മാരെയാണ് സൈനികർ എന്ന് അറിയപ്പെടുക അല്ലെ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ഭീകരന്മാരെയും തീവ്രവാദികളൊക്കെ നിങ്ങൾ സൈന്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ സൈന്യത്തെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ വിളിച്ചത് ഏത് അപ്പൊ ഏത് എല്ലാവർക്കും സൈനികരുണ്ടല്ലോ അല്ല അപ്പൊ അൽക്വയ്ദ സൈനിക അൽക്വയ്ദ സൈനികരാണോ അൽക്വയ്ദ സൈനികരാണോ അല്ല ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് ബില്ലാദന്റെ സൈന്യം എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു ഇതുവരെ അല്ല ഇനി അത് അല്ല അൽക്വയ്ദിനെ പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ ആലോചിക്കാം നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരുപാട് അത് ഇതുവരെ കൊടുക്കാം അല്ല ഇതുവരെ കൊടുത്തതിന്റെ കാര്യം വിട് ഇപ്പൊ താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നു കൊടുക്കാൻ പാടില്ലേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി അൽക്വയ്ദയെ കുറിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ എല്ലാ തീവ്രവാദികളെയും സൈനികർ എന്ന് വിളിച്ച് ബഹുമാനിച്ചു അതിൽ അതിൽ അപ്പം പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഉസാമ ബിൻ ലാലിനെ നിങ്ങൾ മേജർ കമാൻഡർ എന്നൊക്കെ പ